Hello， 大家好，我是米娅。那我们今天呢，要来做一个感情类的占卜。那这个占卜是特别给分手，或者是断联，分手，或是断联，或者是你们曾经暧昧过，但是现在的联系比较冷淡，比较有这种忽冷忽热、抓不住方向的感觉。那今天这个占卜是做给这类的朋友的。好。那我们今天呢，有三个选项，从左到右分别是：第一个选项、第二个选项跟第三个选项。第一个选项、第二个选项跟第三个选项。好，那大家可以去感觉一下哦，你觉得哪一片叶子对你来说非常的吸引你，非常想要去触碰它？好，那我们分别看一下，这是。第一个选项，好，这个是第二个选项，好，第三个选项，好，那就给大家一点时间开始选牌喽。好，我们今天呢，在这个占卜中，我们会用到塔罗跟字卡，用塔罗跟字卡一起来看一下对方对这段感情、这个关系的一个想法。那我们今天会用的是这个，呃，夜晚的守护者这个塔罗牌来作为我们的塔罗占卜。那另外呢，最后还会抽出字卡的部分来看一下对方有什么话想要告诉你们。好，那我们直接来帮大家抽牌哦。请宇宙告诉我们，给我们一些讯息哦。第一组朋友心中所想的这个人，他目前对于关系的想法是什么？星星牌，看这个 ，Page of Cups，King of Cups。好，我们先抽一下这四张牌，来看一下双方的能量哦。好，我觉得这一组的朋友啊，在啊、呃，在感觉上你们最近好像在为了什么事情很很伤神、很烦恼，而且呃，你们不大把、不大敢把这样子的心情跟别人讲，然后。呃，我觉得你们有一种一直压抑在心里面。其实你们非常在意某一件事情或某一个人，但是你们不敢把这个心情很坦率的去跟别人说。你在外面看起来好像都是无所谓，也是很很很正常的在过你的日子。可是我觉得你们心中啊、呃，常常在哭泣，或是说常常在追忆，或是说常常有一种很希望回到某一个时刻。在当时做出不一样的选择的感觉。好，这一组的牌有这样子的能量哦。然后我觉得有一些朋友，你们最近听到了一些消息，让你的心情有一些起伏，有一些波动。这个消息会令你联想到你自己，对自己的一个情况。那我觉得可能有。听到或是看到某一些消息，造成你们情绪上一个蛮大的波动，但是又不知道要怎么去排排解的这个情绪的感觉。那我觉得你们对应到的这个人啊，他是一个蛮重视他个人成就、个人事业跟发展的人哦。可能他过去在跟你们的连接中，他过花了很多的时间在追求他个人的一个。工作、学业跟生活，对。然后他常常把一些外面的不愉快，就是公领域的不愉不愉快、不开心的情绪，带到你跟他的相处中，就是常常你们的相处会受到外部能量的影响。所以这一组的朋友，我会觉得说，你们明明就是很很很努力的想要维持这段关系，或者是说很想要嗯跟对方保持一个友好，那你也有在倾听他的需求，可是你常常觉得这段关系不是很顺利哦，就是
，呃，不知道要怎么样使力的感觉使不上力，因为我觉得真的这这个感情的因素，这这个关系的连接，它是有受到外部能量的影响的，然后对方是一个很重视他自己。呃，怎么说呢？他是一个很重视他自己的利益的人呐、啊，就是他很多时候在关系中、在感情中、在连接中，他首先考量的是他自己。他在这段关系中，他是处于一个什么样子的位置？他在这个关系中，他得到了什么？他的需求有没有被满足？接下来呢，他才会去考虑到你们。那这并不是说他不爱你，而是我觉得他人生的思考的框架就是这样。他今天面对其他人也是如此。就是他并不是针对你，而是我觉得他这个人的个性，他的思维模式就是这样。好，而且已经是这样子持续了很长一段时间了。然后我会觉得这个人哦，他他应该算是一个有魅力的人嘛，就是他会让人感觉哦，他是一个很有。呃，雄心壮志、野心勃勃，或者是说呢，他会想要去取得升迁、取得成就，或者他有很热衷在专注的呃的他投入的事情，然后他很认真的在投入这件事情的时候，那个样子是非常迷人。然后他去谈论他在进行的这个事业、这个梦想的时候，那个时候其实是呃蛮吸引人的。嗯，那。他在跟你做连接的时候啊，我觉得一开始其实真的是蛮蛮美好的哎，呃，一开始的时候啊，哦、呃，我觉得他当初在跟你连接的时候，他是有有做功课，有想要用心去了解你们的，然后看起来你们有一些阻碍哦，有的人可能会有这种。家人的阻碍，这个阻碍是有点不知道要怎么跟对方的家人相处，或者对方不知道怎么跟你的呃家人相处。也许还没有实际的见面，但是就是呃谈论到的时候，可能在你心中，或者说在对方心中就会模拟。如果有一天需要见面，那个情况是怎么样？然后那个感觉是让人稍微有点压力的。好，那这个人真的是呃。把重心多放在自己身上一点，我觉得他会蛮希望他在这段感情中看见的是两个人可以一起往前。就是我今天要进入这段感情哦，是可以一加一大于二，好，是可以让两个人都带来好处的，是可以让两个人的生活更好，生活品质更好。那这边说两个人，其实我觉得他更加考虑的是他自己，他他会希望透过感情去得到一些什么东西，不管是情感的满足、性的满足，或是金钱上的满足。我觉得他对于感情的需求哦，除了这种情感层面的连接，还有蛮多现实层面的考量。这个人他有的时候不会跟他最爱的人在一起，反而是跟当时。他觉得就是对他的人生最有帮助的人在一起，那这个帮助还考量了，就是他需要付出多少心力来得到这段感情，还维持这段感情。如果今天这个人他觉得他很好很喜欢，但是如果维系这段感情对他来说，他是需要做太多的牺牲、太多的退让，会去动摇他现在的生活水平的话呢，我觉得他可能会去退而求其次。也许选一个让他相处起来比较轻松不累，然后又可以满足他很多需求，但是他没有那么爱的人，就是我觉得在感情中，他对于爱、爱不爱，或者说爱不爱这件事，并不是一个最最核心的一个考量。那我觉得他有一种令令我感觉他是有一种飘忽不定哦
，应该说，我觉得你们的感情是时好时坏，很不稳定。他好的时候很好，但是当他冷淡的时候，又真的很冷，翻脸跟翻书一样。这个人的心思变化很快，其实很难以去捉捉摸。可能他跟你还好好的，然后后来他遇到了什么人，然后有了什么样新的想法，这段感情就会产生变化。一方面是我觉得这个人他的内心不够坚定，不够坚定的话，他其实很受到。外部能量、各种能量的影响哦，好，所以我觉得这段感情中，其实想要维系的那一方，真的是会比较辛苦。但是呢，这个人他并不是说完完全全的都是一个。很冷血的人，不不能这么说。就他内心中其实是有很多，他曾经，或是说他，嗯，最初的时候，他其实是有很多。我们这边出现两张圣杯牌，他其实是有很多像这种。孩子一样单纯的去爱一个人，我觉得他曾经是有的，可是这个人的思想哦，经过了一些变化，可能是他过去的一个比较不好的感情经验，或者是说呢，就是他的经历让他变得比较世故了，让他就是开始去做一些谋略。他他，我觉得他是一个有变化的人哦，他。从你们认识到现在，他的这个转变其实蛮大的。很多时候是因为现实，他把他一些很单纯、很纯真的东西压抑下来，他也觉得他必须要压抑下来，才能够去生活、生存在这个世界上。好，他他会觉得说。嗯，这种很单纯的谈感情是一件很奢侈的事，也许不是他人生中的一个必需品哦。但是可能他的工作、他的事业、这些金钱对他来说是他的必须，因为没有这些东西，他可能就失去了价值，或者是说失去了生存的这个支撑。所以我觉得在优先顺序呃上，他没有把感情放得这么前面。这并不是说他。不想要感情，而是我觉得他就是觉得谈感情这种很浪漫、这种很全新的爱一个人是，他其实不大相信，对，他也觉得很难，真的很难。但是他还蛮期待有一个人可以无条件去爱他、去关注他的。好，哪有不好好看。Eight of Swords, Three of Pentacles。好，下面的牌有点看不见，来把它移上来一点。好，好，这边权杖九。呃，权杖九这张牌让我觉得，这个人他其实内在是有一个旧有的伤口的，而且在。呃，你跟他的相处过程中，他这些旧有的伤口常常会好像刺猬一样，这个毛就竖起来了。可能是你不小心讲了哪句话触动到他，或者是说他自己去联想到一些以前的情境。然后我觉得他常常会采取一个比较防卫的心态来面对这个世界。好，呃，他好像随时准备好要发动攻击嘛，但其实并不是，我觉得他人生中并不是真的有这么多的威胁，只是我觉得他的防备心还蛮强的，而且有的时候他的思想会让他没有退路，他就觉得他必须继续往前，必须继续作战，因为好像他觉得他没有办法回到他当初的那个状态，我觉得他可能在生活中常常会觉得受到别人的冒犯，受到别人的挑战，受到别人的威胁，或是说他会觉得这个世界中是要蛮蛮竞争的。然后，一方面，我觉得他也把他的心给关闭了，他没有办法去敞开自己，去进入到一个亲密关系。所以，我觉得有的时候他在感情中的能量是比较低沉的，他是沉默寡言的，他是不愿意开口去说他的真心话的，他的真心是被关起来的。因为，这是因为我觉得他心中有太多鲜明生动的一个画面，那个东西。好，可能对比现在会让他觉得很痛苦。可能这张牌的出现，你跟对方在感情中有的时候好像有一个渐渐变冷的一个迹象。那这个是这个这种渐渐变冷究竟是从什么时候开始的呢？好像双方因为很多的失望哦
，就不想要，就不想要再去对感情有期盼，或者是说就不想要去跟对方沟通了。然后这个感情就慢慢的冷了下来，但是其实你跟他并不是完全没有转圜的余地，呃，而是有点像是你们重视的东西不同，他可能需要一个肯定，一个尊重，然后你们很需要他的赞美，然后你们很需要他去看见、去理解你们的一个付出。好 f o u r of Cups 又是圣杯的牌。那这一张啊，圣杯四，它也是有一点闷闷不乐的感觉。它呃，在看着它失去的杯子，这这个杯子已经失去了，所以我觉得这张牌有一点就是，本来感情是很美好，是令两个人很愉快的，可是呢，好像他觉得有一些东西突然的转向了。他突然去看到他在感情中失去什么，而不是得到什么。其实地上还有三个很漂亮的杯子，然后旁边还有这个萤火虫。其实这段感情有好有坏，而且我觉得好多于坏。可是当他的思绪就是打结的时候，他会一直看到他在感情中的牺牲、他的失去，以及他之前没有感情的状态的时候，他是自由的，他是没有被束缚的。所以我觉得他有时候就会有一点闷闷不乐。然后处在一个比较不开心的心情上，而忽略掉一些，呃，两个人相处中那个真实发生的回忆，那个互相支持，那些很重要的一个事情。好 ，Eight of s o u r c e 宝剑八。嗯，宝剑八这一张牌一样，它有一个枷锁、限制跟控制，然后甚至我觉得它里面还有一个，就是我觉得他好像觉得自他的自尊心哦受到怎么说，让有一些让他自尊心呃很难堪的事，或是他觉得他的形象被破坏了的事哦。好，其实我觉得这个人他很希望在你的面前是一个什么都好、什么都很棒的一个形象。但是你们，你们这一组可能是这种看人看得蛮清楚嘛，看得蛮通透。你慢慢的发现，他好像没有他说的这么的好，没有他形容的这么完美无缺。虽然你们还是很愿意去给他掌声，可是我觉得有些地方你们其实有在默默的明白。然后，我觉得这个人他自己。让他的思想在感情上的这个想法越来越封闭，明明有很多路条路可以走，可是他却自愿的，就是把这个路越走越窄，以及越走越限制。他会觉得说：“好，你今天要跟我到达下一个阶段，只有这一条路，只有他画的这条小路，其他的状况、其他的方式，他都不允许。他可能就是。”呃，也许到达这个目标，我们可以走路、开车或骑脚踏车。可是他可能就限定好，我们就只能骑脚踏车，你用其他方式都不行，而且你要绕路也都不行。好，所以我觉得这个人好像强迫自己，嗯，去呃放弃一些事情来达成他所谓的目标哦。有的时候他会觉得他可能。呃，工作跟感情不能兼顾的时候，他就是要放弃感情。但是他其实没有想过，这两个是有兼顾的可能性的。他就觉得我就是必须要割舍一边呐、啊，没有办法。可是我我也会不知道他为什么会这样想。就是，其实从外人来看，我觉得你们的问题是有解方的，只是这个人就是，嗯，想不通。对，他在某一方面是因为害怕。而把自己限制住了，而且我觉得，就是在这段关系中，他不是一个能够好好的去去表达的人，然后他的想法会让关系中进入到一个比较困难的阶段。那在这样子困难的阶段的时候，嗯，对方有一点呃作茧自缚嘛。好，明明有有可以改变的动力，可以改变的方向，可是他好像就是全盘的想要去推翻，然后就觉得，嗯，算了，他就觉得，嗯，没有办法了。但其实真的不是没有办法，其实他内在蛮需要一个肯定，就是蛮需要有人很坚定的跟他说，其实是会有办法的，呃，就是让他可以看见明确的那个路。但是我觉得你可能可能真的是受到他态度的动摇，呃
呃太多的影响。我变成说，我觉得你们的心也有一点动摇。一开始你们也是很。诚心的想要用各种方法来做一个良好的连接，可是最后呢，你们受到对方态度，应该说这种负能量的影响，你也会觉得，哎，你们的坚持、你们的想法、你们的努力真的是对的吗？这个真的是有可能吗？这个真的是，你说这个感情、这个连接真的是会有乐观的机会吗？其实他还蛮需要有一个人可以非常百分之百的相信。这条路是会越走越明、越走越亮的，但是他自己没有这样子的能力去走。好，我们接下来看一下金币三，金币三这一张牌，它有点像是一个通过了某一个考验之后呢，进入到一个新的层面，一个更有意义的层面哦。那我觉得你们两个的感情会有一个关卡在，在这个关卡过了之后，有点像是你们的课题通过之后，宇宙给你们的考验通过之后，其实你们的生命中会有决定性的往前的一步，会有决定性的蜕变。那这个是你跟他分别都要去度过的，就是两个人各自要去克服的这个关卡。那我觉得你们呢、啊？要持续的在做你现在心中真心所想要的事情哦，是有机会去克服的。就是你们，嗯，你们，你们是有机会可以得到幸福的。好，对方也是有机会跟你做一个比较幸福的连接的。但是过去啊。事情可能没有进展的很顺利，所以你们忽略了眼前其实有，嗯，更好的一个选择，或者说两个人的关系可以不要弄得那么僵。好，我觉得在你们的关系中会有，就是嗯，现在可能已经出现了挑战。有些朋友你们还没有出现的话，我觉得他是会有。挑战的怎么说呢？你是对方的挑战，对方也是你的挑战哦。这段感情大家都是辛苦的，大家都是不容易的。但是同时呢，你也是对方的幸运，对方也是你的幸运，因为你们的这个连接、这个关卡一旦突破了之后，其实会有你们会看见完全不一样的一个局面哦。而且我觉得会有一个逆转的局面。也许过去都是你花很多心思在维持这段感情上，你花很多心思在想念对方。花很多心思在做一些努力，可是我觉得在突破了之后，它会有一个逆转的能量，是说我觉得对方的态度会有一个大翻转哦，我觉得他会某某一个地方开窍了，然后会对你很好很好，会对你很暖很暖，不管是在金钱上，或者是说在感情面上，在心灵层面上，我觉得他都会愿意成为你的支柱哦。在他把他自己的封闭的心打开之后，我觉得他会很认真的来看待你跟这跟你们的这段关系，还有你在关系中的一个期望。那当然，我觉得这个人他必须要有勇气去接受这个挑战，并且相信他是可以去突破这个关卡，他是可以去做的很好的。那我们接下来啊，再帮大家看一下字卡的部分，看一下对方心中有什么话。是想要告诉你，但却没有办法，没有机缘，没有机会，或是他已经没有资格当面去告诉你了。我们来看一下哦，第一张牌是“我把你的付出当做理所当然”。好，他觉得过去啊，你跟他相处的时候，你的付出啊，他好像有一点视而不见，或是他觉得那些就是你应该要做的，他不会觉得特别的去疼惜，或是特别的去珍惜。他其实知道，但是我不知道为什么有一种他觉得他条件很好的话，就是这些都是这些东西就是他应得的，所以我觉得他会很努力的想要把他的外在的各方面的条件都，呃，所谓世俗的这种择偶标准的条件，他都会想要尽力去把自己弄得各方面都很好，然后他会觉得别人对他的好是理所当然的。但其实不是的，好，没有有没有人，嗯，就是谁没谁，没有人有义务要对他好。当然，他外在那些东西是非常吸引人的，可是呢，比这些东西更吸引人的，或者说更珍贵的是真心，对不对？当你，呃。当你的状况比较不好的时候，或者是说当你失去了很很
外在的那些很美好的条件的时候，谁愿意真的留在你身边呢？所以我觉得他其实明白他自己在感情中某一方面是比较自私的。好想再听听你的声音哦，你的声音令他魂牵梦萦哦。我觉得他应该有说过，他很喜欢听你们的声音，很喜欢听你说话哦，或者很喜欢听你们唱歌。别再硬撑了。我觉得这一组的朋友，你们有一种让我很想要哭的能量哎。我觉得你们就是很硬，真的是从。以前到现在，一个人默默的努力了很久，然后也不知道未来前方的路会怎样，可是就是保持着一点希望，继续走下去，继续努力的感觉。好，觉得给我的能量是，就是让人家觉得很想要哭。我不应该伤害你。好，对，没错，他不应该要伤害你们。他他有明白这件事情的。第一个就是他明白他伤害了你。你第二个就是他明白他不应该要做这件事情，请你原谅。好，不管他过去对你们做了什么，他内心有一个很深的歉意在，他希望你能够原谅他的行为啊，他的话语，或是他的思虑不周，他的仓促的这种处理方式伤害了你，请你原谅。你有听进去我说的话吗？好，我觉得这个人就是，我觉得你们两个在沟通的时候，你面对的他，其实你们两个有时候沟通上有一些落差，思想上有一些落差，就是他说的你没有收到，就是没有没有收到那个真正的意思，或者是说你说的他也没有收到那个真正的意思，你们看不懂，看不见彼此的需求。然后还有一个能量，就是我觉得你们两个在回忆当初，嗯、呃、嗯、呃，就是这段感情中最幸福的片刻、最幸福的时光，两个人可能要的东西是不一样的。也许你会觉得，哎，你们跟你跟他一起做某一件事情，出国旅游，或者是说两个人一起好去哪里，呃，约会的这个时光是很特别的，你很珍惜。可是也许对方说出来的答案会是另外一个令你意想不到的，对。无法忘记你，他没有办法忘记你。不管时间过了多久，你在他心中其实都有占有一个一席之地。好，你跟他的连接一旦开始了之后，其实就没有办法去抹抹灭掉。你在他心中永远都是。你们曾经教会过，那个影响是永远会留下来，他会带着这个影响，带着被你改变的他自己继续走下去。理智不断的拉扯，好，理智跟感情就是不断的在拉扯哦。到底哪一面会赢呢？谁都没有错，是命运的捉弄。这段感情啊，也许真的很多时候就是命运的一个牵引，命运的一个因缘际会，一个巧合让你们相遇了。然后这当中有蛮多无奈的，嗯，谁都没有错，有可能两个人就是各自必须要往不同的方向前进，那是那真的大家都没有错啊。对你没有错，他也没有错。啊、呃，两个人交汇的时候，真的曾经为彼此的心中带来光芒。那可能有的朋友也有一些无奈的因素，其他的人的阻碍，让你必须要让这段感情转到比较低调的方向。没有合适的身份陪在你身边哦。他现在不知道用用什么样子的资格，什么样子的身份陪伴在你身边，跟你说说话。好，也许这一组的朋友，你们已经有了在发展的对象，或者是说呢，他身边就是事过境迁之后，他身边也开始就是在有认识其他人了嘛，所以他会说没有合适的身份陪伴在你身边。好，或者是我觉得他没有办法以当初他关心你、陪伴你的那个身份。
去继续陪伴你。对他没有办法回到当初那个那个时刻、哦，可能你们之间经历了一些伤痕，就是两个人再一次碰头的时候，那他那个那个伤痕是他没有办法去忘记的，谁都没有错，真的谁都没有错，不是你们的错，也不是他的错，所以也请你们不要自责，不是你做的不够好，做的不够努力，有的时候就是真的是命运的安排。你们的缘分的这个牵引啊，可能是呃之前有过业力的关系，那业力关系还清了之后，就会有一个新的结果。对，不要觉得是因为自己做的不够好，你的笑容很吸引我。<笑>你们的笑容很吸引他，所以常常笑好吗？我觉得你们的笑容不只吸引他，还是会吸引到其他人，所以要常常笑。在你心里，我是怎样的人呢？所以他也蛮关心他自己的形象的。在你们心里，他是什么样子的人呢？你是怎么样看待他？你会怎么样去跟别人评价他？是一个好人，一个坏人，一个渣男吗？还是一个？令你想起来，还是会觉得甜甜的，不后悔认识他的人呢、哦。好，这份让这份爱让我有压力哦，这份爱让他很心累，很有压力哦。我觉得他是一个蛮刚刚说过很重视工作的人，可能常常都必须，他会觉得花时间在呃。工作上是他的首要任务，或是说在他的学业、在他从事的事情上，然后他可能就会觉得啊，他要分给啊、嗯，就是他花时间去谈感情的话，他就会能够分给他想要做的事情的那个时间就变少了。那别人他的竞争对手不断的在进步，他就会有一种心里觉得很着急跟落后的感觉哦。好，他。他有时候会觉得这个爱是他的绊脚石嘛，或者说他是一个奢侈品，自己是没有能力去兼顾的。有很多人喜欢你，对你们的笑容是非常吸引人的。我觉得不只吸引他，也是吸引到很多很多的人。他也知道，除了他之外，是有其他人在关注你的。我太自以为是，这个人太骄傲了，话说的太早。有很多人喜欢你，其实。你们选择就是等他，或者说你们选择去想念他，这个是你们的一个选择，不是他理所当然的。因为其实你们的身边也是有其他人在关注你的，只是我觉得你们是一组这一组朋友，你们比较念旧，比较念旧情哦。就算你们身边出现了很多条件比他更好的人，或者说对你们更好的人，我觉得有的时候你们还是会受到那个。那种旧情，那种啊、呃，就是令人很很怀念那种纯真的那个相处哦，然后影响，然后想要想要再去有连接。你不知道我为什么离开，对我觉得这个人在离开的时候，或者说你们在最后的那个时间是没有讲清楚、说明白的，可能就是一个戛然终止，或者是说就是留下了一句话等等的。我觉得他内心其实也说不清楚，当然他可能有他的理由，他可能觉得，哎，这对两个人都好，这是他目前所能够做的最好的选择之类的。想念那时的我们，好，他其实很想念你们很甜蜜的那个时时间时光哦，在他的心中是有跟你们非常美好的一段回忆的，是有的。好，我想要有一番成就。对，这个人蛮想要有他这个金钱啊、事业啊，或者是学业上的一个成就。他想要有一个大突破，他希望被看得起。好，他希望他可以有有一番东西是可以拿得出来的，或是可以去光耀门楣的。哪一刻最令你感到幸福呢？在你们相处的这些时间内，哪一刻哪一句话是最令你感到幸福的呢？想起来的时候，希望可以看见你们的笑容。不知道你跟他的回答是一样的吗？他是哪一刻最令哪一刻最令他感到幸福？哪一刻最令？你感到幸福呢？我相信，在这个相处过程中，一定有一刻是让他觉得。好像全世界都融化了，只有你跟他一样，只有你跟他在那个空间，他觉得很幸福，不用担忧，无所畏惧。我们是同类人，他觉得他跟你
其实可能某一部分的思想是很像的，灵魂是可以很、很彼此触动的。也许你们两个内心有一样的缺口，经历了很相似的事情，或者是说在某一方面都特别的坚持。你们两个是同类人，那也有可能因为，嗯，你们的可能某一部分的脾气都很像，然后互不相让、互相赌气都有可能。我需要勇气，好，他真的需要勇气哦，他需要勇气去面对这段感情，他需要勇气去整理他的内心烦乱的一个思绪哦。有种爱叫远远的关心，好，有一种爱叫远远的关心，这个人用他的方式来关注你，这个人用他的方式来，好像。去体贴你，去想念你，就是远远的给你一些空间，也给他一些空间。也许真是一个空间，才让就是这个时空拉开之后啊，有些东西，有些想念才开始发酵。我知道你还没放下，对他说他知道，<笑>嗯，他是不是也还没放下呢？你们还放不下，可是同时他应该也还放不下，对不对？所以他才会想要这种远远的看着你们，可是又不好去打破这样子微妙的一个距离，微妙的一个平衡。我处理的不够好，对他可能这段感情啊，开始、中间、结尾，好，或者说现在的一个状况哦。从他自己回想起来，他处理的不够好。他明明有能力处理的更好的，可是他可能当时太自以为是，太意气用事，或者是说，就是很想要快速的给出一个答案，或者是说他觉得他很有压力，所以他当时就做了某一个处理。他，我觉得这个处理可能伤害到你们，让他明白他他真的做的不够好。他内心真的很抱歉，他其实也需要勇气，需要勇气去回归，需要勇气去，好像再次跟你开启一个很真诚的对话。好，以上呢就是有关于第一组朋友们你们今天的解牌啦，希望今天的解牌对大家有帮助哦。那如果你喜欢今天的影片的话，欢迎帮我按赞、订阅或是留言。那就祝福选到第一组的朋友喽，我们下次影片见好吗？拜拜。哈喽，想到第二组的朋友哦，我们一起来看一下对方对于这段感情的一个想法。那我们会先帮大家抽出塔罗牌，最后再来看一下字卡的部分哦，用这两个部分来帮大家传达他的一个心情心意。好，那我们今天会用的这副塔罗牌是夜晚的守护者。好，这副塔罗牌，那我们就开始抽牌喽。请宇宙给我们指引哦。关于第二组朋友想要问的这个人，他心中究竟是怎么想的？好，怎么看待这段感情的？好，我们的牌卡是《Eight of Wands》《King of Wands》《Who》嗯，《Page of Wands》嗯，你们这四张全部都是火元素的牌哦。好。这一组你们的感觉太强烈了，我觉得就是有一种爱而不得的能量，有一种相爱相杀的能量，非常非常的相爱，但是又非常非多非常的无奈。我觉得你们好像有非常多现实的阻碍面临在你们的面前，以及有一些东西是，好像命运给你们的安排哦，就是你们明明就是很努力，却也没有办法去避免的一些错过，一些误会哦。好。我觉得你跟他的这段关系啊，两个人真的都非常的，就是非常的想要与彼此连接哦。那这个爱不用说是非常非常的深的。好，而且这这组牌让我感觉就是你们两个在人生的道路上，你们是有好像想要一起去冲破一个阻碍，或是一起去克服一些问题的。有些朋友，你们可能是在这个事业上的伙伴有共同的努力，或者是说，哎，你们在线上某一个空间中，嗯，你们是有啊、呃、共同的，好像组队嘛，或是学习，你们会有
呃，共同的一个目标，或是共同的敌人等等的。然后在这样子的相处中，我觉得你们两个是非常刻苦铭心的一个连接，真的是非常刻苦铭心。而且他遇到你的时候，跟你遇到他的时候，都有让人一种眼睛一亮的感觉，好像遇到了眼前这个人，好。之前的那段感情，之前的那些经历都不算什么，就是你让他有了对于感情非常不一样的体认，非常不一样的层次，是进入到一个新的层次哦。我觉得他对你来说也是那种那那这种这组牌真的是很爱很爱的一个能量哦。你们彼此对彼此的吸引力非常非常的强。但是我我觉得这这这一组牌就是有你们你们的缘分很深，你们也很努力想要去延延续这段缘分，但是真的有一有好多的无奈，有好多的错过，有一些给我的感觉是有缘无分。对，好，那这个有缘无分呢、啊？其实真的很难去在短时间内放下，而且我觉得在这段关系中，真的对方他曾经真的是很努力的在爱你，你们应该有有有有感觉到，而且我觉得你们的关系到达了某样某一个高度。你看我们第一张牌就是权杖六，权杖六它其实是。呃，他觉得他在这个感情中已经胜利了，已经抓住了什么，然后他也很有自信的，他觉得他可以去征服你的心，而且我觉得他真的达到他想要的目标，他用了方式来征服你的心，然后他真的就是征征征服了你。那他可能这当中啊，他是有一些竞争对手的，他需要去跟对手竞争，或者他需要去克服一些现实的阻碍来跟你达成这个连接哦。那我觉得他是一开始他确实是充满信心，然后他确实也成功了，成功了赢得你们的心。然后接下来我看到 King of Wands， 权杖国王这个人在感情中面对你的时候呢，我觉得他对于这段关系是有一个笃定感，就是这个笃定感有一种，就是他觉得他征服你了，他觉得他对你是呃有有有信心的，他觉得他的存在是会让你离不开的嘛，就是。呃，他一方面是蛮，他一方面有这个国王的这个特质，他想要去保护你，然后他觉得你可能就是他领土中的一一一个很重要的人嘛，你是他的皇后，所以他会想要把很多好的东西都给你。那我觉得他本身这个人，他有国王的这个品质，这种紫薇作命哦，他可能也是很多时候在感情中，你必须要听他的，你必须要让他去主导。你不要跟他去争锋相对，你不要去抢出头，但是同样的，他也会就是好好的照顾你。那一方面，他觉得，我觉得这个人他有他很高的一个自尊心，以及他对自己在感情中的那个期待的形象哦。他希望他是有能力的，他希望他是强大的，他在感情中绝对不要当弱者。那他，他同时呢，我觉得他、嗯、也。嗯，会会希望在这个感情中可以去展现他很好好很阳光、很自信的那个面面相，然后他希望他可以带给这段感情中是很多的这种好的能量，就是他希望。那我觉得这个人哦，必须说他的内在是需要去鼓励的。你你必须要让他去觉得他是一个国王，你必须要让他觉得他是一个呃国王或是女王这样子的感觉。那嗯，我觉得你们可能就是真的跟他相处的时候，你必须要去说服他，让他相信你们是很爱他的，然后你要鼓励他。特别是当他的自信心、自信心受到外在环境的威胁的时候，他真的很需要你们的鼓励，而且你们必须要很清楚地表达，你们愿意为了爱勇敢，你们愿意为了爱去抗争，你们愿意跟他留在一起，一同的作战。那我觉得你们这一组的牵扯的能量很强，就算如果你们现在是分开啊。都会兜兜转转的继续在一起，这个这个能量是扯不断的。不管你们现在身边各自有没有人，然后我觉得这一组的感情能量给我感觉是比较成熟的，就是对方的一个形象，他是一个比较成熟的。我觉得对方可能。觉得自己认为他自己在感情中的经验，或是说在感情中的理解，他是看得比你透彻的。他会觉得说
他在感情中很多事情处理的是比你好的，那有有的朋友，你跟对方可能有一个比较大的年龄的差别，或者是说你们的心智的这个成熟度，对方会觉得，诶，他是比较跑在比较前面，或者他是看的比较远的人，就是对方某一方面他考量的事情还蛮多的，呃，眼观八方，耳听四面，对我觉得他有时候除了。就在他的国王的领地中，就是有很多事情要管。他除了感情这一面，他还必须觉得他身上有很多的责任要去兼顾。然后接下来呢，这个 Page of w a n s 那这张牌也是一个好像诱发的机会，然后有一点冒险，有一点兴奋，有一点引诱人的一个感觉哦。虽然这个牌，呃，虽然这个关系哦，就是走走下去是有一点点危险性，但是它有一种致命的诱惑的感觉。怎么说呢？我觉得这一组牌的你们哦，你们是一个心中非常非常浪漫情怀的人哦。呃，有的时候你可能觉得你不一定能够 handle 得住这个人，你不一定能够完完全全的掌握住这个人。可是你们相信爱情，呃，因为你们相信爱情，所以你们愿意去尝试，你们愿意努力去抓住这个人。那我觉得你们对于这个人呐、啊，你你们真的是很难忘。好，你们你们就算没有现在没有实质上的联系，实质上的说话，或者是说你们现在。联系的是比较淡，我觉得都不不能够改变你们彼此对彼此心中的那个那个思念哦。你们两个之间的这种心电感应啊，或者说你们两个之间的那种心动、那种触动哦，是很特殊的，是没有办法在其他人身上去发生的。这个人他曾经。把他的真心拿出来给你看过，然后你们也曾经拿出来给他看过，你们交换过彼此的真心，这个确实是存在的，确实是有的。而且我觉得你们两个的感情啊，真的是一种，嗯，就是很，就是两个人的连接是有是有，呃、嗯，去期待未来的，是有去很踏实的去想说，两个人过去，两个人未来要面对的是什么，两个人要如何克服阻碍在一起。我觉得他是有这样子的想法的，他对你的感情是很深的，但是他表现出来可能只有十分之一。对他，他并不是一个会这么露骨的表露出感情的人。呃，我觉得他他热情的时候很热情，可是这个热情没有办法维持很久，所以他很多时候是把他的感情，好像藏在他的行动里吧。对我觉得他并不会，好像常常的就是在你耳边给你非常多你们想要听的那些话，但是我觉得他的行动，他的心思是有在关注你的。那其实他是一个蛮。嗯，我觉得他是一个蛮聪明的人呢、欸。这个聪明是他会在这个感情中去考量方方面面。就是如果你的跟他的感情中是有一些现实的阻碍的话，而这个阻碍他会觉得说，并不，这个阻碍并不是说人为的努力的可以去克服的。也许他中间有一些不可控的因素，或者是说虽然可以去克服，虽然可以去突破，虽然可以去磨合，但是要花的心力要去做牺牲太大了。不只是他会有所耗损，你们也有所耗损。这个耗损对他来说是让他心疼的。他其实不想要看到你们不快乐，他会观察你们在感情中的一个状态。如果你们在这段感情中，为了要去承担跟他在一起的这个结果，好，嗯，为了要去承担跟他在一起这件事情，你们必须要付出很多，你们要有一些损失，你们要有一些牺牲，你们要有有太多的生活上的变化。我觉得他其实会会心。疼你们，那当然。另一方面，我觉得他也是考量到他自己，就是他不但想要去，为了，或者是说，我觉得他不能，他觉得他不能为了感情，就是一头热栽在栽,栽在这个里面，他不去顾他身为国王，好，他在这个社会上他扮演的角色，他有很多身份，很多角色，他不能只为了感情这件事就不顾一切，就放手去爱。我觉得你们比较像是会不顾一切放手去爱的人，可是这个人真的想很多，他有很多的责任，他有很多人必须要面对，有很多双眼睛才都在看着你。可是我觉得他真的有为你们付出过真心哦，在这样子的交往的过程中，这样子的连接的过程中，你们应该感觉得到对方其实是很喜欢你们的。那
，只是说当他面对一些他觉得他没有办法承担，或者是说觉得看不见未来的时候，他会在心态上会有一些退缩。好，我们下一张牌，大家看到权杖十，其实权杖十这张牌啊，也是与要逆流而上。逆流而上是一件非常非常辛苦的事情。我觉得他在感情中，其实有一种隐忧，有一种担忧，就是他不确定你们两个真正的结合之后，你们克服阻碍在一起之后，真的对两个人都好吗？真的都能够幸福吗？而且我觉得这个。感情中有很多挑战是让他喘不过气的，或者是说呢，在他的生活中有非常多令他烦忧的事情哦，他必须要一个人去面对。然后他很多的情况，很多的东西，在他心里是需要去顾虑、顾虑的。也有可能是我觉得这个人的野心很大，他有很多事情想要完成，野心勃勃，他有很多事情想要做。这些东西在这个时刻，其实让他真的没有办法去兼顾感情，或者说他没有办法很有。技巧的来处理，真的，他的人生、他的时间、精力有限，他不是一个超人。当他在冲刺的时候，当他在忙的时候，他真的没有办法去顾虑到你的心情，没有办法时时刻刻都给你一个很好的回应。有的时候不不是他不想，而是他不能。我觉得他这张牌有给我，他负荷很大。负荷过重了，有的时候你们如果不相信他的话，他会觉得一直解释是一件很很烦、很累、很痛苦的时候，他已经不想说，没有办法去说，也不知道要怎么样子去说了。好，那我觉得有的时候他会希望你去明白，明白什么事情在他现阶段人生中是最重要的，然后希望你能够去看见，你能够去体谅，因为那个时候对他来说。是一个你你爱他的一个方式。如果你真的爱他，他会觉得你应该要去体谅他。应该说，我觉得，嗯，很多时候你可能会觉得他分给你的时间不够，他对你的专注力不够，他放在心思在其他的这个啊、呃、朋友啊工作或者是其他的兴趣方面。但是我觉得他的想法反而是，如果你们爱他，你们应该知道那些东西对他很重要。你们应该要以他想要的方式去爱他，不然如果他，嗯、呃，就是要一直回应你的这个需求，他对他来说是一个很心累的一件事情，是一个有压力的一件事情哦。那我觉得他其实把自己很多责任揽在自己身上了、哦，然后有些东西不是他的责任，他好像也想要去嗯、呃、掺一脚或者是怎么样的。那我觉得有些事情目前是在困扰着他，当他面前有很多个阻碍，有很多的困难，或是有很多的栅栏在竖起来，有很多的棍子在竖起来的话，他其实根本没有办法去看见你，没有办法透过那个细缝去看见你们的那个热切的眼神。我觉得他真的是。因为一些外部的原因、外在的能量，使他没有办法好好的去看见你、去面对你。那有的时候呢，你们对他的一个渴望，或者说你们想要跟他连接的心，其实还会让他觉得这个热情会让他觉得有一些压力。那一方面就是，有的朋友会觉得这一组啊，你们。有人当中可能曾经有过婚约的，或是有过婚姻的，有的人可能有过一些孩子，那他可能对方或者是你会需要面对一些世俗的眼光哦。那这一这一种怎么说呢？这个这种这个眼光对他来说跟对你来说都是一个很很大的一个挑战。对，那接下来我们再来看一下下面的牌。对方目前有什么样子的想法？对于你，对于这段感情 a n g e l Pentacle， Four of Pentacle， Ten of Pentacle， Five of Wands。好，你们这组的牌非常的集中，就是火跟土哦。可以看一下双方的星盘中火象跟土象的能量，我觉得特别强哦。好，这样子大家有看到吗？把下面的牌再整理一下。
。好，我觉得这个人呢、啊，这边出现了 Eight of Pentacles， 这个人他是一个以大局为重的人。我觉得他的人生会觉得他有一个顺序，他在什么时间点应该要完成什么事情哦，那个他心中是非常清楚的。然后，他是一个自尊心很强的人哦，那他会觉得。很多时候，他会想要去为这段感情，或者是说为了配得上你，他做很多的努力。你们可能觉得，哎，他不用这么努力，因为如果你爱他，你其实不在乎这些。可是这个人他真的不是这么想，他真的对于他的这个爱情啊，他应该扮演什么样子的角色，他应该处于什么样子的位置，以及他应该拥有什么样子的东西与爱与你分享，与他的另外一半分享。他自己对自己是有一个标准，他自己是有一个。啊、呃，要求在的，对，所以我觉得他在没有完成他的目标之前，他好像不会让他自己放任的，就是尽情的去谈感情。他把很多东西的优先顺序是在放在感情前面的，也许是家人，也许是责任，也许是学业，尤其是事业。但当然，这个是一个理性的考量了。理性层面的考量，他在感情上对你其实是很难去释怀的，他其实是对你有情不自禁的感觉。但是我觉得他最后啊，他会把他压抑在心里，告诉自己说，其实他自己还是要继续走在他原先设定的这个目标上，然后把硬是把对你的这种吸引力给控制下来。对，好，我们看一下 Four of Pentacles 这个金币。那这张牌让我觉得这个人有一点强颜欢笑的感觉，就是也许你看他现在好像过得还不错，该拥有的都有了，但是其实他内在是有很多的不安全感的，就是他好像某一方面在追求物质的东西的时候，他迷失了他自己，或者是说呢，他就是。紧抓着某一个执念不放，他好像觉得必须要深深抓住了什么，才能够去去，嗯，有一个保障，或者说有一个安全嘛。对我觉得他有的时候对于感情哦比较小心翼翼了。好，因为呃，可能有一些东西在他心中被瓦解掉了，有一些东西因为冲击，因为撞击，他对于。感情，我觉得他是有一点没有自信的。然后，他现在好像不想要在感情上做太多的冒险，或者是说，他就是不想要谈那些白费力气的感情。他希望在感情中可以尽量的去避开错误，尤其他并不想要被任何人伤害，不想要被任何人骗。我觉得这可能是他过去的感情经验使他变得比较小心翼翼，所以我觉得他不愿意去冒险。他也会去衡量对方的各种状况哦，一切都是在天平上作为评估的。好，我觉得他其实内心对你哦，就是他是有很深的一个在乎，然后也有很深的一个放不下。可是我觉得他好像不愿意去面对他的这个在乎跟这个放不下。然后他对于金钱其实是有一个比较。嗯、呃，大的渴望的，或者是说，他觉得经济上他会需要有更赚更多的钱等等的，所以那这个东西对他来说也是一个他想要去守住的东西，像是金钱上的能量。那在工作上啊，我觉得他常常会面临一些突发的状况，但是他他会想要把这些突发的状况控制下来。这边有一只漂亮的小兔子在看着这个弦乐哦，所以其实他内心有一部分是渴望自由，他是渴望不要去担忧这么多，就是好好的，好像不顾一切的去爱吧，就像没有受过伤一样。他其实心中是有这个渴望的，但是我觉得他。目前还没有办法去，呃，放下对感情的担忧，去勇敢去做一个冒险。那我觉得你跟他之间，你们两个一定特别都觉得你们彼此是有很不一样的感觉，而且这个感觉并不是你自己幻想出来的，而是你们真的互相带给彼此一种好像前所未有的一个能量哦。这个能量，这个互相吸引是是真的有的。那我觉得这一组牌的的。能量是，呃，对方感觉比较成熟世故，然后你们感觉比较在爱情中比较天真吧，你们就是很很很不顾一切的去爱，然后，嗯。
他对你的喜欢真的是很深的。然后，我觉得他某一方面也觉得他需要去包容你，就是跟你跟他想的不一样的部分。你慢慢都会想法其实是不一样的。好。金币石哦，大家看到金币石哦，蜜蜂、采花蜜<咳>，其实那张牌啊，有一种努力之后拨云见日的感觉哦。那这张牌其实象征着外在的财富跟内在的财富，然后还有一种很匆忙的感觉，好像大家维持某一个生活品质，它其实是有很多呃很很忙碌的这个行为在。那我觉得他一直在努力的去寻找外在的财富，然后其实他也可以透过，好像在追逐金钱、事业跟呃呃这种学业，或者是他的兴趣，呃这些就是他可以透过他去取得金币的这个过程，他其实也可以。慢慢去让自己的心情去沉淀下来，就是我觉得外在的财富跟内在的财富对他来说呢，是可以同时去取得的，只是看他要不要去张开眼睛去看。那取得这个财富对他来说，对你们的关系有什么好处？当然有，非常有，因为我觉得这个人就是对自己是有蛮多要求、蛮多想法的。其实如果他在经济上更好，他也觉得他在谈起感情来是。更有自信的，那我觉得他会想要去累积很多东西作为他的一个后盾。那如果他觉得他现在能力还不够，或者是说你们两个在短期可见的未来内是没有办法做现实上的结合跟在一起的，我觉得他会放下，他会压抑住对你的想法，他会把他对你的这种喜欢都放在内心，都压在内心。那另外一方面，我觉得他呢，对你们呢、啊。的这个喜欢呢、啊，还包含了一个是，他觉得你们是一个很很棒的人。这个棒是说你们的个性，或者是说你们的工作能力，你们的思想是很棒的。就是呢，我觉得有有有某一些部分，他是非常欣赏。这个欣赏是，呃，不是指情爱上面的欣赏，就是今天作为一个伙伴的话，他也是会去欣赏你这些特质的。然后我觉得，其实你跟他是可以，就是共同去奋斗，共同让这段关系进得比较进入到一个蓬勃的一个状态，有点像是对方他是一个比较干练的，然后你是一个比较纯真无暇的，可是你们两个却可以去配合得很好，你可以提供他某一个心灵上的安慰、心灵上的疗愈，但是你们又不是那种完全的，就是需要人家保护的。我觉得你们这一组。自己也是有能力去独立，自己也是有能力去运营很多事情的，所以对方啊、呃、有一个想要去保护你跟包容你的能量，但是他又知道你们不是那种完完全全的需要人家需要去依赖人家的人。你们是那种，当他遭遇到失败跟困难的时候，你们可以去抱抱他，去拍拍他说，说没有关系，我有我在，我可以陪你去面对这件事情，给他带来很大的安心。因为过去我觉得他都花很多时间去照顾别人，以及维持他这个国王的形象，他要去烦恼很多事情哦。可是你们让他觉得他不用把所有的事情都担在他自己的身上，虽然对方他想要去守护你。但是我觉得这个守护更多时候是他会用他的行动来表达，他不一定会用嘴巴去跟你说很多，就是甜言蜜语。相反的，他更希望透过他的行动来去表达。好，这个人甜的时候真的可以很甜，他也可以会去依照你想要听的话，去特别说一些你可能嗯、呃、喜欢什么样子的话。好。把它写下来，传给你，或是说给你听，他其实是会的。但是这个是要他特别有余裕的时候，好，生活中特别有余裕的时候，他才能够做这这样子的事情哦。如果他生活是比较没有那么多压力跟紧张包围的时候，我觉得他其实非常愿意去爱你，非常愿意去照顾你，非常愿意去守护你的。然后他也很。希望你们这种纯真跟纯洁可以持续下去，不要被外在的世俗所污染。所以我觉得他对你的感情是很深的。就算你们没有走到一块，就算这个不是最后没有发展成这种所谓的这种情侣啊，或者是说婚姻啊，我都觉得他对你的感情有这种很。
很特殊的一个连接啦。对，不管他今天跟陈在一起，他都没有办法去忘怀，你无时无刻都在。牵动着他的心，这个感觉是非常非常的奇妙，有一种这种累世姻缘的一个宿命感。好 ，Life of Wands， 这张牌呢是一个在跟各方力量互相争斗的牌哦，所以我觉得，嗯，他内心其实有很多的冲突，有很多的拉扯。如果这个人过去承诺你什么，他没有办法。去达成，或是说他曾经答应你的事情，他还没有做到的时候，他会觉得这是他心中的一个压力。这个压力会让他在心里拉出了一个距离感。他其实真的很需要勇气，他很想要去证明很多事情。那我觉得你跟他的这段关系，没有谁对谁是特别的恶意的，没有，真的没有。那我觉得很多东西，如果你对对方生气，或对方对你生气，那些都是一个误会，是一个误会，不是真的要去伤害对方。然后我会觉得这个人好像常常觉得他是一个处在比较竞争的环境，他需要跟人家竞争，也许是他需要跟别人去竞争某一个职位，或者说金钱，或者说某一个客户，或者说他在感情中你是有其他追求者，他需要去竞争你，所以我觉得对他来说，在目前要要去爱，然后感情这件事对他来说是一个一个挑战吧。他很多时候把很多东西想得很严肃，然后我觉得他的防备心也蛮强的，不知不觉那个刺猬的毛又竖起来。他会很希望，嗯，他在你眼中是一个有资格的人，他是一个很好的人，并不希望你们啊、呃、单单纯纯的只是因为念旧而喜欢他。我觉得他希望在你们眼中，他看起来是更强大、更好。他很需要爱，他很需要尊重，他很需要，有点像是需要被捧啊，捧，捧他，他很需要很多的肯定。那我觉得他自己给自己很多的压力，确实是有的。那虽然是这样，他也是有准备好要去迎接，迎接这样子的一个挑战。好，他并不是说完完全全都不动的。我觉得这个人他其实会。呃，有行动起来，只是目前呢，你们可能因为现实的因素、一些距离的因素，让他没有办法很很自然的去流动他对你的情感哦。其实这个人他某一方面的他而言，他已经就是比较世俗、比较世故了，他比较不相信那种单纯纯洁的一个爱情。可是他遇到你之后，发现很多东西啊都已经不同了，他在你的。身上看到了非常真心、非常纯真的东西，那个并不是一个呃世俗的利益交换，那是一个就是真的因为爱的这个人而愿意去冒险。所以我觉得他遇到这样子的你，他心中是非常欣喜的，只是说呢，他啊、呃、必须要去把他的这种欣喜给压抑下来，他必须要去。啊、嗯，去兼顾很多事情吧。但是，这个人一定曾经有实质上的对你好，实质的对你一些付出，实质的在生活上有给你们一些照顾，对吗？我觉得那些东西都是他传达爱的一个方式哦。那他很多在感情中的不舒服，他会自己去慢慢慢慢的消化，然后他会自己去排除。对于他来说，他希望在他的记忆中的你是非常非常的好的。然后，这组牌啊，有一种不知道未来会如何提心吊胆的能量哦。对方有，然后你这边也有。那我觉得对方不大希望在他往后的人生中是完完全全没有你的一个讯息的。他会不，他并不希望这件事情的发生。那他他对于感情的进展，他会觉得自己好像没有抓到诀窍，或是说他没有没有什么样子的要领去啊、呃，让感情铺展得很顺利。但是他其实非常想要一个安全感、一个稳定感跟归属感，他很需要支持跟鼓励。然后他其实有一种。嗯，高处不胜寒的感觉吧。对他走走着走着，常常会觉得他很孤独。然后他又不是一个这么容易去完完全全敞开心的人。虽然我觉得这个人身边可能也有围绕的一些人，可能男生，可能女生，但是
，他可以跟大家保持很开心的、很礼貌的相处，或者是有时候斗斗嘴，有时候就是讲一些啊。这种嗯，互相暧昧一点点的话，有可能哦。但是我觉得这个人他的心哦，真的是，嗯，不是一个很容易去进入的人。但是你们曾经进入了他的心，所以我觉得这一组的朋友有一种，你们不要太过的去去推动他，要他给你们要什么样子的回应跟答案哦。其实你们持续做好你们的事情哦。然后你持续的发光，其实是能够吸引他的。然后他需要一段时间去想，他需要一段时间去整理，他需要他需要完成他人生中的某些目标，他才有心力才去再去谈感情哦。哦，你跟这个人的连接啊，真的必须要是用你们很真心、很纯真的一面去跟他连。因为这个是你们当初最打动对方的地方。那现在其实大家也不要急，因为真的是要等他自己想通了、想明白了、领悟了之后，我觉得他的这个行动才会起来，才会就是才会就是有大动作的想要去联系，或者是更积极的回归。好，那我们接下来看一下有关于字卡的部分哦。我们来看一下对方的内心话。不想面对的时候，我选择逃避。嗯，他现在可能就是一个比较封闭跟比较逃避的状况。他把他的壳关起来，你在外面敲啊敲啊的，他是呃没有回应的。不想面对的时候，我选择逃避。我正在为未来努力哦，我觉得这个人他真的是很，就是很，我觉得他是一个很努力、很认真的人。也许正是因为他的努力跟认真，吸引着你们哦。我觉得他是有一个特殊的魅力在的。工作对我而言很重要，所以他是一个蛮在意他工作的人。我觉得这组呃，就是你们当初会喜欢他，一方面是他的工作表现不错，或者是说能力很强，他是一个有社会地位、有权利的人。但是你们跟他相处之后，你又想要去，嗯、呃，去竞争他。所谓竞争他，是你希望，呃，在他心中，在他心中的那个天平上，工作跟你，他，你希望你们的分量是多一点，你会想要去跟工作去竞争他。然后他这边已经很明白的告诉你了，这个不是正确的爱他的一个方式。工作对他而言很重要，你做的不是跟。工作一个竞争，而是你要去明白，这是他很重要的方式。而是有的时候，他因为工作耽误了跟你的相处，因为工作没有办法很时刻的关照你的时候，你们必须要去知道，他正在完成，他正在努力一件对他而言是很重要的事情。我知道你想，啊，有两张牌。我知道你想要平衡的相处，你们可能就是想要很正常的、很单纯的那种平衡的男女之间的相处。可能你们过去真的有一段时间是失衡了，他知道。好，谢谢你的想念，他有收到。我觉得你们应该有跟他表达过，他谢谢你们对他的这个思念的情感，然后他也知道过去的关系也许是不大平衡的。很难放下这个伤痛，对他来说呢，他心中，我不知道这个伤痛指的是他跟你的这段情，或者是说他过去的某一个情，或者是说他在工作上遭遇、在生活上遭遇的打击，对他来说是很难放下的。然后这个也影响到你们的关系的发展。一切都是为了生活，为了更好的将来。好，他应该有告诉过你类似的话，对吗？其实他现在的努力啊，都是为了呃更好的将来。他就是有他的规划，有他的目标，有他的理想。他真的很希望你们要去理解，就是他觉得你们有一方面太天真了，就是好像觉得很爱就可以克服一切。其实他反而觉得要拥有很多实力才可以去爱一个人，对，不然爱情会被现实打败。我们有太多的无奈，这一组的朋友，你跟他之间呢、哦，他觉得有好多的无奈，好多的一个无法诉说的这种错过吧。两个人都很努力，但是却还是发生了一些
事情哦，就是他也觉得好无奈。是不甘心还是爱呢？他也不知道他现在对你的感情是不甘心还是爱呢？或者是说这句话是在问你们，你们现在正在抓住的这个连接，是因为不甘心，还是你真的爱他，真的想要对他好？我没有注意到你的情绪哦。他过去不仅可能不仅没有注意到你的情绪，也没有接住到你们情的情绪，可能你们都已经跟他说了，但是他却好像还是听不见，或者是说他他给了你一个你你听起来是完全不想要的一个回应哦，对，不是你们理想中期待的回应，也有可能。我害怕有一天被丢下。这个人有的时候不敢完全放胆去爱，因为他很害怕有一天会被丢下。他完完全全的去爱了一个人之后，他的心其实就会变得很脆弱，他就会跟这个人相依共存。所以他其实很害怕自己有一天必须要从感情中退出，所以他不想要让自己有这样子难堪的一面，所以他干脆把自己先保护的好一点。对他会多考虑自己一点，因为他内心也是会害怕、会不安的。他很多时候都是先考虑他自己的事情。对你们来说，你们真的是辛苦了，在这段感情中，你们真的，这个是一言难尽哎。这句话包含了非常多时间、心血、眼泪、付出、哦、来回的奔波等等都有。是什么时候开始感情开始变质了呢？对他其实也想要再去明白为什么不知不觉两个人就走散了，到底是从什么时候开始开始看不见对方也听不见对方了？我已经不能做什么，这句话也蛮无奈的。他觉得他。现在是不是再怎么努力也没有用了？或者是说他觉得现在这个局面已经没有办法去改变了？我们都该放下了，都要放下，然后往前走，往前看了，是不是？他说我们都应该放下，放下对彼此的想念，放下对彼此的思念，然后重新往前走嘛。我知道你付出了很多，他明白在这段感情中对他的好、对他的付出、对他的牺牲哦。你们的时间、金钱，更重要的是，我觉得你们的青春，你真的为他付出了你的青春。我也是迫不得已的，对啊，我觉得这组就是无奈、迫不得已、莫可奈何的情绪很多。对方有的时候下这个决定，并不是他真心的想要的那个方向，可是他没有办法，是不是？我们都忘了最爱的那一刻。对，感情是什么时候开始变质的？我们是不是都忘了最相爱的那一刻？真的，到底该怎么愈合？好。很难放下这个伤痛，他到底该怎么愈合？他内心有一些地方好像还没有很好，那个伤口还没有很好的愈合，不时会流血嘛，或者说不时的这种隐隐作痛。你的答案是什么呢？好，关于爱情的答案是什么呢？或者说他曾经问过你们的一个问题，你们的答案是什么呢？好，不要，呃，好不好？要不要？或者是说，你还愿意跟他再一次吗？你们的答案是什么呢？我很难搞，他觉得他知道，他明白，他是一个难搞的人，不好搞，脾气上不是很，就是他也有他的地雷面。对，你的言语伤了我，你们的说的话、遣词用字伤害了他。不管是无心的，或是有意的，有意无意，反正他就是觉得你们受他受伤了、哦，他是他被你们的言语所刺伤。我需要你们的信，我需要你的信任哦。好，所以这样子看起来，有可能是你们的不信任，你们说的一些对他的不信任，或者是对他的怀疑，以及对他的不安。你对于这段感情的这个不安的情绪，其实伤害了他。因为他其实需要你的信任，对
你为什么不信任他呢？你的不信任他，对他来说是一个伤害。我还能拥有你吗？好，我还能拥有你吗？我还能拥有你吗？你的答案是什么呢？你们的答案是什么呢？你总是默默的退让，所以这一组的朋友他知道你们付出了很多，然后你们都是默默的退让，所以他才能够在感情中。啊、嗯，坐上那个王位跟宝座嘛，那是你让渡给他的，对不对？现在的你幸福吗？好，第二组的朋友，他其实想要问你们，你们现在过得幸福跟快乐吗？现在的生活是你当初理想的模样吗？好，你快乐吗？你幸福吗？你找到你心中所要的那个家了吗？希望你能够原谅，好，希望你能够原谅在感情中，嗯，他带给你的不舒服，或者是说曾经的不愉快，曾经他没有做得好的地方，希望你们能够去原谅他，好，可以吗？你们能够吗？我们看最后一张牌咯，第二组最后一张牌，对方想要跟你说的这个话，这句话是。你给的一切都很美好。第二组的朋友，我觉得在他的心中啊，你们真的有非常纯真无瑕，就是很不被世俗污染的那一种东西，让他很悸动。而且可能你们的外表也是，就是让他第一眼就非常的吸引哦。你给他的一切很美好，对他其实会。好吧，我觉得他最后想要跟你说的就是，其实你在他记忆中是很美好的，你给他的一切，你跟他的相处都是很美好的，没有怨怼，没有后悔。好，真的是很美好，他会很怎么说？不后悔遇见你，不负遇见，有这样子美好的你出现在他的生命中，真的是非常值得去珍惜，非常值得去感谢的一件事情。好，以上啊就是有关于第二组朋友们你们今天的解牌啦。那希望今天的解牌有帮助到大家哦。如果你喜欢我今天的影片的话，欢迎帮我按赞、订阅或是留言。那就祝福选到第二组的朋友，我们下次影片见咯，拜拜。哈喽，选到第三组的朋友们，大家好。那我们今天呢，要一起来看一下你心中所想的这个人，他对于你和对于这段关系的想法。那我们今天呢，这个占卜主要是给分手。断联，或者是说，在一段关系中有一点忽冷忽热、进进退退这样子的情况哦。好，那我们今天呢，会分别用塔罗牌跟字卡来做占卜。我们用的塔罗牌是这一副夜晚的守护者，好，这副塔罗牌。那我们首先呢，帮大家抽牌哦。对方目前的一个想法是什么呢？奈尔索斯，好，两张宝剑牌，宝剑骑士，奈尔索斯，哇、wow, ，奈尔索斯，嗯，好，我觉得啦。对方给我的感觉，他好像蛮累的，就是他好累哦，而且他这个累不是骗你的，是他真的心很累，有很多烦心的事情哦。然后我觉得你现在要问他感情的事情哦，我觉得他真的是嗯没有心力，没有能力去面对哦。因为我觉得他的内心堆积了好多好多的东西，那他对于感情啊，有一点会觉得说，啊、呃。他想要去逃避，或者说他就是暂时没有心力去处理、去面对，就是在他的人生中，我觉得他现在有更重要的议题要去面对，感情的次序是排在比较后面的。然后他有的时候会觉得，他投入在这段感情，或者说投入一段感情，不见得会有他理想的结果和理想的一个回报。所以我觉得他其实，在感情中目前不是很积极，也没有特别想要去承担。一些责任，那我觉得他对感情的失望，嗯。
不见得是你跟他的关系所造成的、哦，嗯，有可能是你他曾经对你失望，但是我觉得更有可能的是曾经他有一些令他比较失望或者说不如预期的感情经验。但是这个人他其实是非常渴望幸福，在他心中是希望可以找到一个跟他合一、跟他走下去的伴侣，但是。如果要就是达到那个幸福之前，他会觉得有很多的困难要去解决，有很多的嗯问题要去面对，所以那个东西实在是他不想要面对，就是会很煎熬。所以我觉得他没有没有什么力气。他给我的感觉，你看这只北极熊，他给我的感觉很像是在冰天雪地中暂时的修身养息，暂时的不动。而且我觉得他呢。有一点在等，就是说在等着，可能一啊，有一天时空背景环境的改变，会不会让眼前的阻碍被消失呢？我觉得他需要一些时间来整理他的内心，整理他的能量哦。他目前真的是蛮累的，蛮没有力气的。所以在这个时候，我觉得如果你们追问他、逼问他，呃，要一个解答，要一个答案的话，那个反而会对于对方产生更大的一个压力。我觉得。他自己呃，人生中的很多事情，他都要时间去消化，需要时间去解决。但是这个人呃，他并不是一直都不动，我觉得他只是现在稍微累了，现在受伤了，他真的需要休息，他现在是需要去复原的。对他现在比较低沉、低潮的一个状态，他我觉得他本来其实是有有过努力、有过抗争的，可能是在你跟他的这段感情中，他有过努力，然后他有争取过，他有对你好，他有为了你去呃想要做更好的连接，付出一些东西，做了一些功课去了解你等等的，但是呢，我觉得可能呃后来的发展不如他预期哦。那这个人他其实并不是一个很完完全全低潮的人，我觉得他还是有他积极的一面。我觉得他本身还是有那个积极的能量。我觉得他现在的心力啊，更专注于放在感情以外的其他事情，可能是他的职场，可能是他的生活等等的。然后我觉得他周遭常常会有需要那种很热闹的场合，就是很多人很社交的场合。那他在这样子的场合中，其实。我觉得他会参与这样的场合，<咳>有的时候是必须要去做一些社交，或者说必须要去为了工作上出席嘛。但是，呃，他其实很，他在参加这种场合的时候，虽然可能笑得很开心，跟大家谈得很融洽，但是我觉得他的内心是很孤独的，而且我觉得他有一种他已经努力过，可是。可是命运好像还是将他击倒，让他遍体鳞伤的感觉。我觉得他有一个被他自己的情绪所淹没，所以他现在对于感情啊这个状态，他真的是比较受伤的。他是一个比较迷茫的一个能量哦，所以大家可能需要耐心的等待他一些时间哦。我知道这一组的朋友，你们就是如果对方越冷淡越抽离，你们其实会越积极的想要去抓他，抓他回来，听到他的声音，你们可能好像没有办法接受，就是生活中完全消失，这个人渺无音音讯，你们会觉得天塌下来了，你们会就是他的这种被动，他的冷淡，或者是说没有他的讯息，会让你们觉得就是。那个情绪的波动会很大的，好像就是没有办法好好的生活，没有办法好好的工作。我觉得你们会确实会被他的能量影响，因为你们两个能量是连接在一起的。当他很低沉的时候，你们确实会被他的能量影响。有的朋友，我觉得你们还会就是一直想要去看对方的动态，或者是说一直想要去知道他最近的一个消息等等。你们很想要知道某一个结论、某一个结果。那我觉得。你们两个人都好孤单哦，然后中间那座桥啊，那个桥好像稍微断裂了。对，两个人好像都各自在各自的孤岛上，或是说你们两个各自都是在宇宙中的一个星球，自己在运转的。对，好，其实我觉得你们之间不是没有缘分的哦。
，但是这个人他的课题，他必须要先处理去，呃，他必须要先处理他人生的课题，他必须要去面对。而且有的时候，我觉得这组牌的人，这个人，你们面对这个人，他是很需要一个人来点醒他的。我觉得他会需要一个贵人来提醒他，因为你跟他的。状况，或者说他现在面临的这个困境，并不是没有解方的，只是看他要不要打开眼睛去接受、去看。宝剑三这张牌真的是让人越看越心痛哦。我觉得他好像记得。在感情中做了一个决定，这个决定对他来说绝对是非常痛苦的，非常不愉快的。可是同时，这张牌又是有一个意涵，是说虽然痛苦，虽然不愉快，可是他必须这么做，因为这么做好像是对的，他认为啦，可能是对的，可能是比较明智的。所以我觉得这个就是一个很冲突的。呃，想法很矛盾的心情，他要去做一件他不是很想要去。就是在感情上，他做了这个决定，他不是很想要去做，他不是很愉快，但是他又觉得理智上是应该要去做的。就是我不想要做，可是我应该要去做。嗯，而且这张牌还告诉，怎么说呢？还告诉我们的是，他好像必须要去明白究竟是为什么让他这么不愉快。为什么会让他这么忧郁？为什么会让他这么不愿意去走这一步或做这个决定？有些朋友哦，我就是这一张牌给我的感觉是，如果你们分手了，他好像有一种不得不去分手，他会觉得你们有缘无分啦，你们太多阻碍了啦，好，你们就是太太累了，但是他内心又。不是很想要，不愿意去做这个决定，只是他的理智告示告诉他应该要去做，也许他就做这个分手的结果，但是他其实心里是很犹豫的，他心里其实是很很困难的去踏出这一步的，有点像是他的理智跟感情被拉向两个不同的方向。他有的时候也觉得他下了这个决定，他是非常心痛，他是非常伤心的。对他来说啊，如果你们是分手断联的状态的话，对他来说，这是他强迫他自己去走的一条路，这是他的理智告诉他应该要去走的路。可是他的内心哦，真的是蛮痛苦的。然后。他，我觉得他有的时候对于你，或者说对于这段关系，或是说对于他自己太严厉了。有的时候其实是有通融，是有转换的。但是当他的这个，好像他他脑筋下了某一个决定之后，他就必须要往这边走，没有人可以去阻止他。好，那宝剑四哦，有三支竖起来的宝剑跟一支平放的宝剑哦。这张牌它是一个非常静止的状态，没有行动，没有行动的同时呢，它其实有一种属于自己的宁静，它有一种静止的、被迫的休息，然后它是被迫的，所以它是一个非自愿的休息。所以我真的觉得它已经完全精疲力尽了，它需要休息，而且这个是被迫的精疲力尽。它曾经很积极，它曾。心很活跃，所以他现在已经用尽了他所有的乐观，他现在需要休息了，因为他之前的力气用尽，勇气用尽，都看不见他所想要达成的一个成果，所以我觉得他目前的能量停，进入到一个比较停滞的一个状态哦。那其实目前的休息的这个状态对他来说是好的，他必须要先照顾好自己，他其实。呃，没有能力去在感情中照顾一个人现在的状态，我觉得他有的时候拒绝你是一种保护，因为他的能量太低迷的时候，你跟他去连接哦，那个互动对他来说是一个消耗，对，所以我觉得他可能为了要保护他，为了要保护你们自己，好暂时的去疏远，或是说暂时的联络的频率比较少，这个其实是。怎么说呢？我觉得这个算是表现爱的一个方式嘛，这个是保护的一个方式，不想要去把自己的这些东西不好的东西，就是把这种低沉的能量去给你哦。好，这张牌还有给我感觉啦，这几张牌，你们可能有的人之前曾经发生过一次很剧烈的、很大的一个争吵，真的是很就是可能就是撕心裂肺，就是。
可能都说，就是为了要攻击对方，说一些不好听的话，有可能，或是在某一个观念上你们吵得很严重，然后让两个人。或者是特别是他都觉得没有力气再去做什么了，所以他需要去休息。他真的需要去休息之后呢，才能够去采取行动。因为内部的某一部分的他，他其实是瘫痪了，他必须要透过这个静止的状态去疗愈他的内心，重新汇集他的力量，重新的去勇敢起来，好，把他自己装备起来，然后呢？等待更好的时机之后再伺机行动。好，那我们接下来再看一下下面的牌要告诉我们什么呢？金币侍者，宝剑侍者，宝剑一，宝剑皇后。好，哎，我第一次抽到这么多宝剑的牌哦，第一次抽到这么多有关于，对我第一次在呃一组抽牌中抽到这么多宝剑的牌耶。那大家知道宝剑呢，它是风元素嘛，然后它有一种。飘忽多变的感觉，风属性的星座包含了双子、天平、水瓶啊，都有这样子的一个能量在。那宝剑呢、啊，它也是属于比较阳性的一个牌组，所以我觉得在这组牌中出现了蛮多所谓的变动、冲突以及个人理智的一个。就是比比较充满理智跟偏冷淡的一个能量哦，所以我觉得这个人目前对你们真的是，嗯，比较，你们应该可以感受到他是比较冷淡，就是不是这么积极的一个状态。宝剑侍者啊，这一张牌有一个不大安定的感觉，不大安定的气氛。我觉得这个人他有一点警戒的心情，害怕会听到一些不好的讯息哦，所以他有一点竖起耳朵，很警戒的感觉。然后呢，这张牌还有一点让人感觉是什么？有一种像是侦探的感觉嘛，就是我觉得他很警戒的在观察他的。周遭，因为前面有说嘛，他现在是休息了，他现在是比较低迷的状态。但是这个这个休息啊，他必须要确保他，呃，目前所处的环境是安全的。可能他在工作上会面临一些比较竞争的状态，或是当他一休息的时候，就会有人去超越他，或是有一些小人会趁机去攻击他嘛。我觉得他其实好像有这样子的担心跟担忧在。然后，保健一啊。我建议这张牌大家比较正面哦。我觉得他真的很想用理智跟清晰的判断来开始他的一个新的计划或者是新的冒险。然后这边已经运用了他的这个想法，就是他的这种决心。这张牌其实是带有下定决心的感觉。好，他下了一个决心。那他的思想上，我觉得到这一张牌，他有一个。啊、嗯，转换就是他有给我一个比较逆转的感觉哦，他从低沉、低潮、伤心、休息的状态，然后有一点警戒，醒来了，看看现在的环境，现在的局面怎么样。然后呢，保健一，保健一，一代表新的开始，所以我觉得这个人对于你们的感情哦，不是完完全全没有机会的，他有在做判断，用他的理智哦。当然，他内心是有一个冲突在的，但是呢，我觉得他会想要用他的冷静的、清晰的理智来做判断。嗯、呃，这张牌一其实代表的是一个好的机会，所以我觉得。有有一些事情会发生，或者是说有一些人会来到他的生命中，或者是说因为某一个命运的推动、命运之人的转动。好，今天呢，他对你的想法会有所转变，会有一个逆转哦。我觉得他呃。的身边会提供了一个新的机会，让他用新的视野跟新的可能性来看待这个感情，这一段感情。那他会想要用他的理智跟清晰、聪明的，就是呃冷静的这个理智来做一个比较聪明的决定跟决断。就是说呢，好，他可能要想哦。就是他究竟是要接近你，要靠近你，还是要去远离你呢？
。那这个是他在思想的一个层面的过程。然后我觉得他会想要去澄清一些事情，或者是如果你们曾经被他误解，他这一张牌有一种你们的误解会增上大白。我觉得他会用一个新的角度来去看待你，然后好像。嗯，当初他不能够理解的事情，他理解了；当初他误会你的事情，已经，呃，可以去重新的看待。然后有很多东西是能够去真相大白。我觉得他到了这张牌，他比较能够客观的看待当时的。你跟他，然后我觉得他也有一点，如果是你们误会了他的话，他其实会想要去了解一些事情，跟澄清一些事情。然后到这一张牌，已经没有那么害怕跟逃避了。这张牌已经有动起来的感觉，而且，嗯、呃，他有一种想要抓住某一个机会来做决定。然后这个决定可能是之前早应该下的决定，或是早应该说出的话，可能是他欠你一个道歉，但是他一直都没有说。然后他。到了这张牌，有一个好的机会，他抓住了这个机会，他去说出来，或者是他去澄清他的一些事情，或者是将你们两个的关系弄清楚。这张牌是有动力、有进展的一张牌。那我们从这张牌再连接着看的金币逝者，为什么要这样看呢？因为金币逝者这一张牌又代表的一个敞开。然后，呃，代表了一个具体有价值的一个讯息哦，所以我觉得这张牌有点像是在他生命中出现的一个很特殊的机缘哦，来自外在世界的，不是他内在产生的一个想法，来自外在世界的一个机会，或者是说一段讯息，或者是说一些意见提供给这个人。然后这个这个意见是可以让他去下一些具体的决定的。对于这段感情，好，他可以获得一些有用的讯息哦。那另外就是，我觉得这个人他的事业好的话，其实他的感情会运行的更顺利。所以这边的金币逝者还有一个可能是，我觉得他得到了某一些赚钱的机会，升迁的。机会，或是有贵人去推他一把。当他的事业达到一个上升，或是说他接收到了一个支持，当他嗯、呃，可能是收到某一个人的提议，或是推荐，或是提拔，或者是哎，知道哪里有这个赚钱的机会，然后真的去做了，真的成功了，等等的，或是有人要跟他合伙一样，什么事情开发一个什么项目，我觉得他会得到一个帮助、支持跟机会。然后，当他事业顺利了之后，我觉得会很大程度的提升你跟他的感情的连接度跟稳定度哦。而且这些我看到的是一个很具体的，他会在事业上有一些具体的一个突破跟发展。那或者是刚刚说另外一个情况，就是有有，如果你们之间会有共同的朋友，或者是说。有那种可以作为牵线沟通的第三方的话，我觉得好像会有一个人扮演的关键的因素。然后，当你们两个人之间的桥梁，提供一些具体的有价值的讯息给他，然后让他在这个阶段中重新思考有关于你的一些事情哦。好。那如果你们中间没有桥梁的话，我觉得也有可能是宇宙会透过某一些电影，或者是说他看到的文字，或是他朋友跟他分享的一些讯息，来重新连接你跟他过往的这一段感情，而有了这个 A s of Swords 刚刚说的，重新的看待，重新的下判断。那后来我们看到的这一张是宝剑皇后。所以啊，我觉得走到最后，对方的能量会有一个新的转变，会有一个新的角度，会他会有一些新的想法出现哦。那这边看起来，他是就是清晰的头脑当中啊，理智的头脑当中，然后带着爱在慢慢前进，然后。带着好奇在慢慢接近你，想要了解现在的你现在的生活，呃，你现在的生活，所以我觉得你跟他的关系会有一个新的突破跟新的跨越，然后你们两个都会在彼此的互动中，好像更看见了对方，也更，呃，也许你们过去可能只是很片面的看到对方的一些。个性，但我觉得接下来的相处，他会更加的立体，呃，会更加的进入到双方的内心，而且这绝对是一个比较成熟的思考，关于这段感情比较深思熟虑的，并不是像小呃小朋友一样半家家酒。
你们会有不同的角度、不同的视野来看待你们两个之间的感情连接，而且我觉得它是一个比较正能量的视角来去做连接。那这个啊是一个蛮好的能量，所以我觉得大家可以期待一下。那接下来呢，再来看一下我们的这个字卡。好，对方有什么样的话，内心话要跟你们说，我们直接来抽出字卡。第一张牌是你爱哭鬼。好，这一组的朋友，你们是。这种好像常常都会有情绪上来，然后很爱哭嘛。可能你们没有真的哭出来，可是就是感觉上你们就是常常有这种情绪，忍不住就要哭了，眼泪好像忍不住就要掉下来了。就是其实看你们的脸，他他可能就知道哦，你现在的情绪是怎么样。然后你们可能是蛮容易被。感动也蛮容易陷入到某一个这种情境中的，然后就想要流泪。我配不上你哦，他心中有这样子的想法哎，所以其实，在他的眼中，你们是蛮美好的耶。对，他觉得你们是很好的，不知道你们有没有意识到，他觉得你们。嗯，有有某一方面的特质是他非常欣赏，而且他觉得那些东西是他缺乏的。我真的很想你，他说他真的很想你们。第三组的朋友，你要问的这个人，他很想你哦。你还是一样的温暖，哇哦！其实，在他的记忆中，你们是很温暖的。我觉得现在的你们还是一样的温暖，就是给他的那个温暖是没有降温的。你还是一样的温暖，想到你的脸就想到很温暖的这种感觉，流动留在他，流到他的心中。不要对我有太多期待。对，刚刚有说过，这个人他还在整理的阶段，他他还在自己人生中一个迷茫的阶段，以及他人生实在有太多事情，心里要去应付。他有他正在专注很具体的那个目标达成，所以此时此刻你们可能不能太要求他，或是给，或是对他有太多的一个期待。好，他知道你们默默的承受了很多。第三组的朋友，他知道你们默默的在这段感情中。啊、呃，可能真的是流了很多眼泪，受了很多委屈，做了很多牺牲、配合跟退让都有哦。好，很多层面，这个承受是心理层面的。好，他其实知道，没有谁对谁错。这段感情，哇，这个段这段感情真的不是没有办法一笔，就是一笔说清，一笔勾销，没有办法。很清楚的说明是谁对谁错，可能大家都有对，大家都有错。好，也许大家都没有错，是时间的错。我会在你转身前先离开。这个人是一个要面子的人哦。当他知道这段感情好像已经变淡了，或是说这个连接他已经抓不住，失去方向了，他会在你离开他之前先离开。他会安静的消失，有这样子的感觉哦。就是，嗯，他如果觉得你们不是因为爱而留下，是因为其他因素而留下，我觉得他好像会他自己啦，他自己会做出一个结论，然后先转身离开。我们都太不成熟。好，在这段感情中，他觉得。你们两个可能都太不成熟，有些话都说得太早。好，可能你们两个当初遇见的时候，真的是一个比较年轻的时期嘛，也有可能两下午才的那种时期。那他说这张牌是他很重视事业哦，这个是一个有事业心的人，或者是说他。钱对他来说很重要，他要把事业好好的弄起来，对，必须的，对他来说是必须的。他有所隐瞒，他曾经有所隐瞒，他隐瞒了什么呢？有可能是隐瞒了他很爱你的那个心，或者是说他，他
明明喜欢你又不愿意说出口，那有的隐瞒是比较负面的，他可能有。嗯，另一半了。好，他一开始没有告诉你，或者是说他曾经有过一段，呃，婚姻，他没有告诉你，或者是说在感情中他曾经不小心迷失了、出轨了，他没有告诉你。嗯，当然也有可能这个隐瞒是指生活上比较细节、细微的事情哦，就是他的承诺没有做到，或者是说其他的这个隐瞒，就是为了。我觉得他这个隐瞒有点像是不想要破坏关系，不想要让你对他的印象不好，而去做的这个隐瞒。对，我不敢主动。目前的能量确实是他不敢主动去找你，他没有那个勇气，他没有勇敢，好，他也没有，我觉得他也没有那个力气去在感情上做一个推进，现在的一个状态。啊！我欠你一个道歉，他他确实欠你们一个道歉。好，如果是真的是在感情的状态下有所隐瞒，或者是说隐瞒了一些真的不应该的事情，他确实要好好的跟你们做一个道歉，说清楚，讲明白。我真的失去你了吗？好，他要问你们，他真的失去了你了吗？你们。现在还是单身吗？你们心里还有他吗？他真的失去了你了吗？我们之间存在很微妙的距离哦。你跟他之间的距离可能就是很微妙吧。一个人进，一个人退，或是说两个人都都封锁、锻炼对方，但是两个人又都偷偷的在观察对方。我很重视信任哦，他在关系中非常重视信任。这个信任是说，他要能够完全的信任你，你不能做任何背叛他的事情，还有你也要完完全全的信任他，你要给他百分之百的信任。我们没有共患难过哦，所以对这个人来说，你们没有共同经历过一些真的。像是那种可能生病需要照顾，或者是整个事业嗯、呃、被打垮要东山再起。他说，你跟他没有共患难过，所以这句话可能是说你们两个没有真的一起经历过大风大浪。然后这个对他来说呢，我觉得会有一种不确定感存在哦，就是真的事情发生了，那你们的感情会走向何方？这一切太复杂，你跟他的关系，你跟他的这段感情真的是很复杂，也许很难三言两语去说得清的，所以其实也没有谁对谁错。好，他说谢谢你出现在我的生命中，或者是谢谢你曾经出现在他的生命中，无论现在的结局如何，他真的是。不后悔遇见你，不后悔跟你相知、相遇、相惜，不后悔跟你发展出的那一段关系、那个连接，在他的心中，你们很特别哦，你们绝对有那个令他心动的地方，你们绝对有那个闪光点，是会在他心中闪亮的。当时的你快乐吗？当时的你，就是你跟他相处的那个时候。你们有真的打从心底很快乐吗？这件事对他来说很重要，因为这代表他到底有没有能力让你们快乐。好，我爱过也被爱过。好，他在这段关系中，他爱过、付出过、努力过、真心过，他也被你们爱过。他明白的，他明白，他是一个被爱过的人。对。我让你受委屈了。好，他说在这段关系中，所以他他欠你们一个道歉，他让你受委屈了。嗯，可能在这段关系中，他是一个比较索取的人，或者是说，真的你们因为他的情况，因为要去爱他而。而配合很多事情，牺牲很多事情，然后改变很多自己原来不想要去改变的事情，或是去学习很多原来没有想过要去学习的东西。最后一张牌喽，当初为什么没有好好再见呢？你看他的这个
连接最后的那个时刻是非常的，怎么说呢？突然的嘛，或是非常意外的嘛，或者是说两个人没有没有充分的时间，没有余裕去做一个深层的一个谈话、一个告别、一个能够让两个人心里比较舒坦的一个，怎么说呢？对视。好，你们你们其实需要一些时间。把心中的话好好的讲开哦，不然这个遗憾会一直存在的。为什么没有好好的说再见，然后就这样子消失在人海中的感觉呢？有一点给我是这样子的能量。好，以上呢就是有关于第三组朋友们你们今天的解牌啦。那希望今天的解牌对大家有帮助哦。如果你喜欢今天的影片的话，欢迎帮我按赞、订阅或是留言。那就祝福选到第三组的观众朋友，我们下次影片见喽，拜拜。